నమస్కారం ఈటీవీ సగర్వ సమర్పణ కోల్గేట్ పాడుతా తీయగ చారిత్రాత్మక నేపథ్యం మాత్రమే కాదు పారిశ్రామిక ప్రాభవం కూడా ఉన్న అగ్రనగరం ఈ విశాఖ విశాఖ స్టీల్స్ హెచ్పిసిఎల్ ఎన్ఎఫ్సిఎల్ బిహెచ్పివి కోరమాండల్ ఫెర్టిలైజర్స్ విశాఖ డైరీ ప్రపంచ నలుమూలలకి వాణిజ్య ఎగుమతి దిగుమతుల కేంద్రంగా విరాజిల్లుతోన్న హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ మన విశాఖ పారిశ్రామిక ప్రాభవానికి నిలువెత్తు నిదర్శనాలు అలాగే ప్రజల దైనందిన జీవితంలో అవిభాజ్యమైన అక్షరబాణం ఈనాడు దినపత్రిక పుట్టింది ఈగడ్డ పైనే ఋషికొండ దగ్గర రూపుదిద్దుకున్న రామానాయుడు స్టూడియోస్ తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు హిందీ తమిళ కన్నడ మలయాళ బెంగాళీ చిత్ర పరిశ్రమలను ఆకట్టుకుంది అక్కును చేర్చుకుంది అలాంటి ఈ ఉక్కు నగరంలో క్రిక్కిరిసిన ప్రేక్షకుల సమక్షంలో కోల్గేట్ పాడుతా తేయగా తుది సమరం జరుగుతున్నందుకు నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది పోర్ట్ ట్రస్ట్ కళావాణి ఆడిటోరియంలో కొలువు తీరిన స్వరప్రియులందరికీ మరొక పర్యాయం అందరి తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం ఈ అధ్యాయానికి కూడా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి సంగీత ప్రభంజనం దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కూడా స్వాగతం తెలియజేసుకుంటున్నాను సువర్ణ భూమి డెవలపర్స్ వారు ప్రథమ విజేతకు పది లక్షలు ద్వితీయ విజేతకు ఐదు లక్షలు రొక్కపు బహుమతిని ఇస్తున్నారు వారి వధాన్యతకు ఒకసారి మన కృతజ్ఞతను మరొక్కసారి మన హర్షధ్వానాలతో తెలియజేసుకుందాం ఈ అధ్యాయంలో కూడా రెండు వృత్తాలు ఉంటాయి అంటే ఇది రౌండ్ ఫైవ్ అవుతుంది మనకు పాత సినిమాల్లోని మాధుర్య ప్రధానమైనటువంటి సినిమా పాటలు ఎంపిక చేసుకుని పాడుతున్నారు చిరంజీవులు ముందుగా వాయిస్ ఆఫ్ కడప సబీహా మన ముందరికి వస్తుంది ఆహ్వానిద్దాం ఏ పాట పాడుతున్నావు సిరిమల్లె పువ్వు ఏ సినిమా నుంచి రాసింది ఎవరు సంగీతం ఎవరు ఓ క్యాసెట్ పెట్టుకుని ఈ పాట నేర్చుకుంటావు కానీ సంగీతం ఎవరో తెలియదు నీకు అన్యాయం కదా చాలా అన్యాయం సంగీతం చక్రవర్తి అని ఉంటుంది దాని మీద పాడింది జానక్ గారు కానీ న్యాయంగా మనం ఇళయరాజా అని చెప్పాలి ఎందుకంటే పదహారేళ్ల వయసు తెలు తమిళంలో సినిమా తీసినప్పుడు అది అద్భుతంగా ఆడిన తర్వాత దాన్ని తెలుగులో పదహారేళ్ల వయసు అని మళ్ళీ రీమేక్ చేశారు అనువాదం కాదు డబ్బింగ్ కాదు మళ్ళీ తీశారు వేరే సంస్థ వేరే దర్శకుడు తీశారు వేరే సంగీత దర్శకుడు ఒక్క హీరోయిన్ మాత్రం ఆవిడే శ్రీదేవి ఈ ఒక్క పాటను మాత్రం ఒరిజినల్గా ఇళయరాజా గారు చేసిన పాటనే కావాలి అని దర్శకుడు అడిగి చక్రవర్తి గారి దగ్గర చేయించుకున్నారు కాబట్టి న్యాయంగా ఈ పాటకు సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా అని చెప్పాలి ఎనివే పాట నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఎవరు రాశారు ఎవరు చేశారు వాళ్లే చాలా ముఖ్యమైన వాళ్ళు తర్వాతనే పాడేవాళ్ళు వచ్చేది అర్థమైందా శుభం నా బాడు ఎవరు నాతో 
నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది మీరు లిరిక్ చూసి బుక్ చూసి పాడేటప్పుడు కంటే బుక్ చూడకుండా పాడి పాడుతున్నప్పుడు చాలా బాగా పాడుతున్నారు చాలా కాన్ఫిడెంట్ అంతే యువర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద ఫీల్ ఆఫ్ ది సాంగ్ బుక్ చూస్తున్నప్పుడు లిరిక్ కరెక్ట్గా పాడుతాం లేదా అని మీకు సగం కాన్సన్ట్రేషన్ దానికి వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటే ఒక చోట అయితే నాకు ఫ్లాట్ అయ్యిందా అని అనిపించింది కానీ మీతో అంతా ఫీల్ అండ్ ద టింబర్ ఆఫ్ ది వాయిస్ ఇస్ సౌండింగ్ వెరీ నైస్ ఫర్ దిస్ సాంగ్ కీప్ ఇట్ అప్ సబి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ ఇప్పుడు మాకు కూడా పాట కాగితం పెట్టుకుని రికార్డింగ్ థియేటర్లో పాడుతున్నప్పుడు కాన్షియస్గానే ఉంటుంది లిటిల్ బిట్ ఒకటికి నాలుగు సార్లు చూసుకున్న తర్వాత మర్చిపోతామని పెట్టుకోవడం తప్పించి చూస్తే తప్ప నొటేషన్ చూస్తే తప్ప పాట గుర్తు రాదు అనుకుంటే పాట కష్టం నొటేషన్ ఎందుకు రాసుకోవాలంటే ఒకవేళ బ్యాక్గ్రౌండ్ జరుగుతున్నట్టు ఏదైనా మర్చిపోతే గుర్తుకు రావడానికి ఏం నోటని ఉండాలి తప్ప నొటేషన్ చూస్తూ పాట చూస్తూ కనుక పాడడం మొదలెడితే చాలా మెకానికల్గా ఉంటుంది ఐ ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ బిగ్ మిస్టేక్స్ నాకేం కనిపించలేదు చాలా చాలా చిన్న ఉంది ఎండ్ సస్టైన్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఆ వైబ్రేటర్ లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది సే స్ట్రైట్గా అంతే అదర్వైజ్ యూ శాంగ్ వెరీ వెల్ గాడ్ బ్లెస్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ యూ గాట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాయిస్ ఆఫ్ ఖమ్మం లిప్సిక లిప్సిక ఎంపిక చేసుకున్న పాట వేటూరి రచన కెవి మహదేవన్ గారి సంగీతం గానం సుశీలమ్మ బాలసుబ్రహ్మణ్యం సిరిసిరిమువ సినిమా నుంచి జుమ్మంది నాదం సయ్యంది పాదం అన్న పాట గ్రేటెస్ట్ సాంగ్స్ ఇది ఈ సాంగ్ పాడడం పాడడమే పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇందులో నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు పాడిన దాంట్లో ఐ లవ్ ద వే యూ కంట్రోల్ యువర్ మైక్ మైక్ కంట్రోల్ ఎందుకంటే ద రేంజ్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇది ఇక్కడ నుంచి యూనో ద రేంజ్ ఈజ్ ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ కాంపోజిషన్ అది చాలా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాతే ఆ మైక్ కంట్రోల్ వస్తుంది మీకు ఇప్పుడే రావడం నిజంగా ఇట్స్ ఎ బిగ్ థింగ్ దట్స్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ఫర్ లైఫ్ సింగింగ్ ఆల్సో సో యూ హ్యావ్ డన్ ఎ గుడ్ జాబ్ చాలా బాగుంది కీప్ ఇట్ అప్ చలిత లలిత పద తర్వాత ఏంటి పాడుతున్నా లిరిక్ కలిత కవిత లేద కలిత కవిత లేద లేద అంటే ఏంటి ఏద సర్ ఆ మరి లేద అని ఎందుకు అంటున్నా అక్కడ అది నేను చెప్పు అంటే ఈ సాంగ్ పర్ఫెక్ట్ గా నేను ముందు నుంచి నువ్వు ఏం తప్పు చేయలేదు ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ 
నిన్ను అడుగుతున్నాను నేను ఆ మాటను గురించి నీ ఉచ్చారణలో కూడా ఏం తప్పు చేయలేదు అది ఏంటి ఆ మాట ఏంటి అని అడుగుతున్నాను ఆ మాట అర్థం ఏంటి లెదా అన్నావు తర్వాత యదా అన్నావు ఎందుకని కవిత లేదా అది కవితలు యదా యదా అంటే హృదయమే ఇక్కడ యదా అంటే యదలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సమాసం రాశారు సుందరరామమూర్తి గారు చలిత లలిత పద కలిత కవిత లేదా చదువుతున్నటువంటి పాదముల్లో నుంచి కవిత్వం అనే పుట్టి అది ఎదలలో సరిగమ పలికిస్తే స్వర మధిరములు లిఖిస్తే సిరిసిర మువ్వలు ఎందుకు పొలికించవు అని నా దేవి ప్రసాద్ అన్నట్టుగా మా నా కెరీర్లో కూడా చాలా ఒక అందమైన గొప్ప పాటల్లో నేను సుశీలం గారితో కలిసి మహదేవన్ గారు సుందరరామ్మూర్తి గారు విశ్వనాథ్ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన చాలా గొప్ప పాటల్లో నాకు దొరికిన ఒక ఆణిముత్యం లాంటి పాట ఈ పాట కూడా వెరీ వెల్ డన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎనభై ఆరు శాతం నీకు తర్వాత వాయిస్ ఆఫ్ అనంతపూర్ రాజేష్ వెల్కమ్ చేద్దాం రాజేష్ ఐ నేను ఒక చిన్న ప్రశ్న వేయాలని నాకు సమాధానం చెప్పండి మీరు ఇప్పుడు రెండు ఎపిసోడ్లు అయిపోయాయి కదా మూడో ఎపిసోడ్లో మొదటి భాగంలో సగం దాకా వచ్చాం నువ్వు అందరినీ పాడడం వింటున్నావు నువ్వు వింటున్నావు నీకేమనిపిస్తోంది అసలు ఎవరు ఎవరు ఇప్పటి వరకు ఎవరు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశారని అనిపిస్తుంది నీకు సార్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయిల్లో అందరూ బాగా పాడారు సార్ తను అనంతపురం అయినా నెక్స్ట్ మీ నియోజకవర్గంలో వచ్చి నిలబడతారు ఏ పార్టీకి నిలబడ్డా మీరు ఓట్లు వేయొచ్చు అబ్బాయికి నొప్పించక తానొవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి అని నిజంగా మనసులో ఉందా ఎందుకు చెప్పడం అని చెప్పలేదా లేకపోతే ఎందుకు వచ్చిన గొడవ అన్నట్టు అంటే మీ నీ మీకంటూ ఒక అభిప్రాయం ఉందా లేదా ఉంది సార్ చెప్పను అన్నా నేను అడగను ఏమీ లేదు సార్ ఏమీ లేదు అంటే అందరూ ఈక్వల్గా పాడారని అర్థం వెల్ నవ్వు రాజేష్ ఎంపిక చేసుకున్న పాట ఆత్రేయ గారి రచన సంగీతం ఇళయరాజా పాడిన వారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం ప్రేమ సినిమా నుంచి ప్రియతమ నా హృదయమ ప్రియతమా నా హృదయమా ప్రియతమా నా హృదయమా ప్రేమకి ప్రతిరూపమా ప్రేమకి ప్రతిరూపమా నా గుండెలో నిండిన గానమా నన్ను మనిషిగా చేసిన
ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಮ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರೂಪಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಎಪ್ಲಾಸ್ ಚಾಲಾ ಚಾಲು ಬಾಪ ಆಡಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚಾಲು ಬಾಗುತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ಲು ಮೀರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ಲೋ ಗಾನಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಚಾಲು ಬಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಾಂಗ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪಾಟು ಎಂತ ಕಷ್ಟವೋ ನಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂತಕಂತೆ ಇಳರಾಜ ಗಾರಿ ಬಾಲು ಗಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹೊಚ್ಚಿನ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಲೋ ಇದಿ ಒಕ ಅದ್ಭುತವೈನ ಸಾಂಗ್ ಸೋ ಆಯನ ಮುಂದೆ ಮೀರು ಇಲ್ಲ ಪಾಟ ನಿಜಂಗ ಚಾಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ ನಾ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ರಾಜೇಶ್ ಗರು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡ ಕುಲ್ಲು ಒಂದಲ್ಲ ಪಹರಲ್ ಹೊಚ್ಚುಂಟೆ ಅಂತೆ ಅಂತೆ ವಾಟ್ಲಿ ಮೇ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ನೌನ್ ಸರ್ ಅಂತೆ ಇಟ್ಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಯಲಿ ಯು ಡಿಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ನೀನು ಕೊನೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಚಪ್ಪಕ ತಪ್ಪದು ಅನ್ನಮಾಟ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಶ್ರುತಿ ಲೇನಪ್ಪುಡು ಪ್ರಿಯತಮ ನಾ ಹೃದಯಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆನ್ ಯು ಯು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಿವೆಂಟ್ ನಾ ಗುಂಡೆಲೋ ನಿಂಡಿನ ಗಾನಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ತನಪ್ಪುಡು ಇದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೀರ್ ಅಪ್ಪಡಿಕಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಫ್ಲಾಟ್ अलगे चरण अंत फस्ट क्लास का वाम पेपर चरण वे सर की श्रुति दट नोट वाज स्लैटली फ्लाट अंड एंड संगति वाज वेरी नाइस दाल इष्ट अभी नीषि प्राणमा ಎಂತ ಗೊಪ್ಪ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕದಂಡಿ ಚಾಲ ಉಳ್ಳ ನಾಕ್ ಇಪ್ಪಡ ಕೂಡ ಎವರ್ ಪಾಡರ್ ಅನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಾ ಐ ಐ ಗೆಟ್ ಗೂಸ್ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಸಚ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಯಾರು ಆತ್ರೇ ಗರ ರೇರಿಟಿ ರೇರ್ ಗರ ಐನ್ ರಾ ಟ್ಯೂನ್ ಇಸ್ತೇನೆ ಚಾಲ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಐಪೋತಾ ರಾತ್ರೇ ಗರು ಚಾಲ ಐನ್ ಪಾಟ್ ರಾಸಿನ್ ತರವತೆ ಟ್ಯೂನ್ ಚೇಸ್ತೇ ಮಂಚಿ ಐನ್ ಬಂದಿನ್ ಚೇಸ್ತೇ ಚಾಲ ಕಾನಿ ಎಂತ ಅದ್ಭುತಂಗ ರಾಸರು ಈ ಸಿನಿಮಾಲೋ ಉನ್ನ ಐತಿಕ್ಯೂ ಅಂತ ಈ ಪಾಟ್ ಲ ಚೆಪ್ಪೇಸರ ಐನ್ ಚಿಲಲಾಂಟಿ ನಾಕು ಜೀವಾನ್ನಿ ಪೂಸಿ ಕಲಲಾಂಟಿ ಬ್ರತುಕು ಕಳತೋಟಿ ನಿಂಪಿ ವಲಪನ್ನ ತೀಪಿ ತೊಲಿಸಾರಿ ಚೂಪಿ ಎದಲೋ ನಿಸೆಗಲು ಅಡುಗಂಟ ಮಾಪಿ ಸಮೂಲಂಗ ಮಾಪಿ ಅನ್ನಾನಿಗೆ ಅಡುಗಂಟ ಮಾಪಿ ಅನ್ನಾರು ಮನ ಅನ್ಕೊಂಟನ್ ಟ್ಯೂನ್ಕಿ ಆಯ್ ರಾಸ್ತನಪ್ಪಡು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಂದೆ ಅನಿ ತ ಅಡುಗಂಟ ಮಾಪಿ ಆ ಟ್ಯೂನ್ ವಿನಂಗಾನೆ ಇದೇ ರಾಯಾಲಿ ನಾನು ಅನಿಪಿಸ್ತೋ ಕವಿ ಸಂಗೀತಜ್ಞಡು ಇದ್ದರ ಮಧ್ಯ ಒಕ ಅದ್ಭುತವೈನ ಸಯೋಜ್ಯ ಉನ್ನಪ್ಪಡೆ ಅದು ಜರುಗುತ್ತನ ಮಾಟ ನನ್ನುಲಿ ವೆಚ್ಚನೈನ ಓದಾರ್ಪುನಿ ವೈ ಶ್ರುತಿ ಲಯಲಾಗ ಜತ ಚೇರಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೂಲೇನಿ ನನ್ನು ಹಿಂಚಲೇನು ನಾವೇದನಂತ ನಿವೇದಿಲ್ಚಲೇನು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಮರಂ ಅಖಿಲಂ ಮನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಿಯತಮ ತೀಸಿಸ್ ರಾಯಸು ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಸರ್ ಯನ ಭೈ ನಾಲ್ಕು ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಂಟೂರ್ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕ ಮನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಸ್ತಾರು ಆಹ್ವಾನಿದ್ದಾವಂಡಿ ತಾನು ಎಂಪಿಕ್ ಚೇಸ್ಕೊನ ಪಾಠ ಮಾತೃ ದೇವೋ ಭವ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂಚಿ ವೇಣುಬೈ ವಚ್ಚಾನು ಅನ್ನ ಪಾಠ ವೇಟೂರಿ ರಚನ ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಗಾರಿ ಗಾನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್
చాలా బాగా పాడారు ఈ పాట ఇప్పుడు వినే నాకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ గుర్తొస్తుంది ఏంటంటే ఈ పాట రికార్డింగ్కి ఈ సినిమాకి డాడీ రాశారు మా నాన్నగారు సత్యమూర్తి గారు ఈ వాజ్ రైటర్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ డైలాగ్స్ అవి సార్ ఇది ఏబిఎం జీ స్టూడియోలో రికార్డింగ్ జరిగేటప్పుడు మేము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు స్కూల్లో ఉండేవాళ్ళు డాడీతో ఈ సినిమా అన్ని సాంగ్స్ రికార్డింగ్కి నేను వెళ్ళేవాడిని ఎవ్రీ డే సో అప్పుడు ఇది చిత్ కిరణ్ గారు కంపోజ్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు చిత్ర గారు పాడినప్పుడు కూడా నేను ఉన్నా స్టూడియోలో ఆ పాట విన వెంటనే అందరికీ కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేసి అనమాట అంత ఎక్స్ట్రాడినరీ లిరిక్స్ అండ్ కాంపోజిషన్ ఎవ్రీథింగ్ సో హెడ్స్ ఆఫ్ టు దిస్ సాంగ్ అండ్ మీరు కూడా చాలా అందంగా పాడారు లాస్ట్ ఆ ఫినిషింగ్ చిత్ర గారు ఆ నోట్ పాడిన వెంటనే మేము అందరం క్లాప్స్ కొట్టాము రికార్డింగ్ స్టూడియోలో అది నాకు బాగా గుర్తు అప్పటి నుంచి అదిలా ఒక సినిమా చూసినట్టు గుర్తుని పోయింది అనమాట నాకు సో మీరు కూడా చాలా అద్భుతంగా పాడారు ఆ పాటని ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఇతను చాలా పెద్ద హృదయం పాపం అని అందరినీ బాగా పాడుతున్నారు అని అంటున్నారు మీరు చాలా బాగా పాడారు దేర్ ఈజ్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ కామన్గా వింటున్నప్పుడు పాట చాలా బాగుంది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ఓ చరణం దగ్గరికి వచ్చేసరికి నీరు కన్నీరాయి ఊపిరే బరువాయి నిప్పు నిప్పుగా మారే నా గుండెలు ఆ నింగిలో కలిసే వస్ టోటలీ ఫ్లాట్ వెరీ ఫ్లాట్ శృతిలో చేరి చేరకుండా ఉంది అలాగే ఫస్ట్ హరి వాజ్ పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ పిచ్ సెకండ్ హరి వాజ్ షార్ప్ మూడో హరి కూడా షార్ప్గా ఉందన్నమాట ఈ పాట మీరు ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు మ్యూజికల్గా లిరికల్గా కూడా ఎంజాయ్ చేశారా లిరికల్గా చూస్తే నాకు చాలా సాంగ్ పాడేటప్పుడే బాగా బాధ కలిగింది 
సెంట్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ మీరు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఎవరికైనా కూడా పాట వింటున్న వాళ్ళకి పాడేవాళ్ళు కూడా లీనమైపోతే ఇలాంటి నాకు ఏంతో తెలియదు సుందరామూర్తి గారు లేని లోటు మాత్రం అది ఎవరు భర్తీ చేయలేరు వాళ్ళు ఆ చిన్న మిస్టేక్స్ తప్పించి చాలా అనుభూతితో పాడారు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఎనభై నాలుగు శాతం అమ్మ సుందరామూర్తి గారు మీకు కూడా పాటలు రాశారు కదా ఎన్ని పాటలు రాసుంటారు నాకు అభి అనే సినిమాలో అన్ని పాటలు ఆయన రాశారు సార్ ఆయన అన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్ రాసారు ఒక సాంగ్ అయితే ఆ అంటే అమలపురం ఆయన రాశారు వంగతోట మలుపు కాడ అలాంటి సాంగ్స్ కాకుండా అభిలో కొన్ని చాలా అద్భుతమైన మెలడీస్ చాలా సర్ప్రైజింగ్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే సార్ ఆయన కలిసినప్పుడు అంటే నేను డాడీకి ఆయనకి బాగా పరిచయం చిన్నపిల్లలు ఆయన చూస్తూ వచ్చాను బట్ ఆఫ్టర్ ఐ బికేమ్ ఏ టెక్నీషియన్ ఆయనతో వర్క్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ టైం రాయించుకున్నప్పుడు ఆయనకి ఎలా చెప్పాలి ఇటు ఒక చిన్న భయం ఉంటుంది వెళ్తే రామ్మ రా బాగున్నావా అని చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకుని ఆ అంటే అమలాపురం కంపోజ్ చేసి నేను కంపోజ్ చేయడం ఆ అంటే అమలాపురం ఆ అంటే సార్ ఆ అలా అనుకున్నా సార్ అంటే అరే ఆ అంటే అమలాపురం భలే ఉందే అది పెట్టి నువ్వు రాసుకో అని చెప్పి అసలు ఏమాత్రం ఈగో లేకుండా నేను అనుకో అది మార్చి నేను వేరే చెప్తాను అని అంటారని అనుకున్నాను యాక్చువల్గా బట్ ఎంత సత్యమూర్తి గారు కొడుకు కదా నీకు కూడా ఒక ఇది ఉంటుంది కదా లిరిక్స్ అంతా బాగానే ఉంది నీకు అంటూ అంటే అమలపురం కాయినింగ్ బాగుంది నెక్స్ట్ రాసుకో అని చెప్పి లిస్ట్లో డిక్టేట్ చేశారు సాంగ్ ఆ అంటే అమలపురం కదా ఆ అంటే ఆహాపురం ఈ అంటే ఇచ్చాపురం అంటే టప్ప టప్ప అలా డిక్టేషన్ ఏం లిరిక్ రాస్తున్నారా అయినా ఏంటి నాకు ఆయన కూడా పాట అయిపోయింది సార్ అంటే ఫర్ ఇమ్ అన్న అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ ఆయన రాసిన సాంగ్స్ ఇది ఏం కాదు బట్ ఆయనతో వర్క్ చేసిన ఒక ఇది ఇదేం కాదు అన్నది ఏ స్థాయిలో బట్టి చెప్తున్నారు అది పక్కన పెడితే మనం ఏ పాట అయినా రాయడం కష్టమే ఏ పాట అయినా చేయడం కష్టమే ఏది సులభమైంది కాదు బాగుంది బాగోలేదు అని తర్వాత పక్కన పెడతాం ప్రతి పాటకు అదే కష్టమే పడాలి ప్రతి పాట రాసేటప్పుడు చేసేటప్పుడు అదే కష్టం ఆయన దీనికి అంత కష్టపడతాడు శంకర నా శరీర పరాకు కూడా అంతే కష్టపడతాడు అది కూడా అంత ఫాస్ట్గానే ఇస్తాడు ఏకాక్షరం ఇచ్చాను నేను మయూరులో ఆయనకి మిగతా వాళ్ళు అయితే ఏంటో ఒక్కొక్క అక్షరం ఇస్తే ఎలా రాస్తాడు దిక్కుమాలది అంటారు ఆయన మేము ఆయన దిక్కుమాలను చూను ఒకసారి వినిపించు అంటారు రాగానే ఆయన సరదాగా తానా 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 తారే తానా 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 తానే తారే నానా తార తారే రీ తార తారే రీ దరే తానాని ఇది నేను నిశ్చయం చూనండి అన్ని సింగిల్ అక్షరాలే రాసుకోవాలి అంతే అండి మౌనం గానం మధురం మంత్రాక్షరం ఎలా ఉంటాట తమిళంలో చేసిన తర్వాత ఇళయరాజా కాదల్ ఓవియం తారా తారారే తానానా అక్కడ ఉన్న కవి ఆయన రాశారు ఈయన రాసింది ఏంటండి ఆ పాట మాటే మంత్రము మనసే బంధము ఈ మమతే ఈ సమతే మంగళవాద్యము ఇది కళ్యాణం కమనీయం జీవితం వేరే వేరే జాతులు ఉన్న ఇద్దరు మధ్య ప్రేమ అంకురించి వాళ్ళ పెళ్లి జరిగితే ఏం రాయాలంటే ఇంతకంటే నేను ఊహించలేను అసలు ఇంతకు మునుపు రౌండ్లో అందరు కూడా కాస్త పాత సినిమాల్లోంచి మాధుర్య ప్రధానమైన పాటలు ఎంపిక చేసుకుని పాడారు ఇందులో కొత్త సినిమాల్లోంచి మాధుర్య ప్రధానమైన పాటలే మన ముందుకు రాబోతోంది సబీహా వాయిస్ ఆఫ్ కడప తను ఎంపిక చేసుకున్న పాట చంద్రబోస్ రచన సంగీతం ఆర్పి పట్నాయక్ గానం ఉషా నువ్వు లేక నేను లేని సినిమా నుంచి ఎలా 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 మంచి పాటమ్మా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ టు యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ
ఇదంత సులభమైన పాట కాదు ఇది కూడా ఒక ఒక గజల్ స్టైల్లో కంపోజ్ చేసిన పాట ఈ పాట అంతరార్థం తెలుసు కానీ నీకు ఏంటని ఏంటి హీరోయిన్ హీరో కోసం పాట ఇంత సూక్ష్మంగా ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం నేను ఎప్పుడు వినలేదు తల్లి హీరోయిన్ హీరో కోసం పాడుతుంది మన హీరోయిన్లు ఎవరి కోసం పాడతారు సినిమాల్లో హీరో కోసం పాడతారు అన్ దీని అంతరార్థం ఏంటి పాటలో ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటి అని ఊరికైన మామూలుగా మేము చెప్పచ్చు నీ ముక్కు బాగుంది నీ చెవి బాగుంది నీ కళ్ళు బాగున్నాయి ఇది లవ్ రెగ్యులర్గా జరిగేది కానీ ఈ పాటలో ఏమిటి చెప్పాలనుకుంటుంది అమ్మాయి ఎలా తెలపాలని పాట పాడుతూ ఉంది అనమాట దాన్ని చాలా అందంగా చేసిన పాటని చంద్రబోస్ చాలా మామూలు మాటలతో చాలా బాగా రాశారు నువ్వు లేక నేను లేని చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు యాక్చువల్గా అంతే ఆ పిల్లలు ఏం చెప్పాలో ఆ లెవెల్లోనే రాశారు ఆయన పాట బట్ అది ఒక విధమైన నీ నీ హౌ కెన్ ఐ టెల్ యూ ఇంగ్లీష్లో చెప్తే మీకు బాగా అర్థం అవుతుంది అందుకని నేను ఇంగ్లీష్లో ఒకటి రాను హౌ కెన్ ఐ టెల్ యూ నేను ఎలా చెప్తే నీకు అర్థం అవుతుంది ఐఎమ్ ఐఎమ్ లవ్వింగ్ యూ అన్నది మీ పిల్లలతో నాకు చెప్పాలన్నా నాకు ఇబ్బంది అదే ఇప్పుడు ఇబ్బంది ఇలాంటి సున్నితమైన విషయం మీతో ఎలా డిస్కస్ చేయాలి నేను నాకు ప్రాబ్లంగానే ఉంటుంది అది ఎలా చెప్పాలి అన్నది నేను అన్నది ఈ విషయం గురించి డిస్కస్ చేయడం సున్నితంగా ఉంటుంది అంటున్నాను నేను పిల్లలతో చెప్పడం సున్నితంగా ఉంటుందంటే వేరే విధంగా అనుకుంటారేమో మీరు లేనిపోని గొడవ భాషలో ఒక చిన్న కమ ఫుల్ స్టాప్ అటు ఇటు అయినా ఇబ్బంది అయిపోతుంది ఇది నీకు ఏది అర్థం కాలేదు నాకు తెలుసు కాబట్టి గొడవ లేదు డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్ ఎలా ఎలా చెప్పను అన్నది కొంచెం యు యు యుడ్ గివ్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా మ్యూజికలీ ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉంది ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇవన్నీ ఇంత కష్టమైన నోట్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా తరినా తరినా దారినా ఇవన్నీ చూ చుట్టూ చెంగా విచిరా ఇవన్నీ గుర్తుకు ఇవన్నీ గజల్స్ని ఏదో దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసిన పాటలు నేను కూడా అలా చేసిన అనమాట ఏం ఏం చేద్దాం సార్ నీ సీట్కి వెళ్ళిపో బాగా పాడిన చెప్పకపోతే గుడ్ జాబ్ గుడ్ జాబ్ నీకు ఎనభై మార్కులు వాయిస్ ఆఫ్ కమ్మం లిప్స్గా మీ ముందుకు వస్తూ ఉంది తను ఎంపిక చేసుకున్న పాట చిత్రగారు పాడింది దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ చేసిన పాట సిరివేనల సీతారాం శాస్త్రి గారి రచన పౌర్ణమి సినిమా నుంచి భరత వేదముగా పదము పరేశ నీల కంధరా 
ఇది యాక్చువల్గా మీరు ఈ సాంగ్ యొక్క లిరిక్ కానీ ఆ సిచ్యువేషన్ కానీ ఆ ట్యూన్ కానీ వింటే యాక్చువల్గా ఆ సాంగ్లో చిత్ర గారు పాడింది వింటే దిస్ లాట్ ఆఫ్ ప్లీడింగ్ ఇన్ ద సాంగ్ అనమాట అంటే కోరిక లాట్ ఆఫ్ ప్లీడింగ్ అంటే ఆవిడ వాయిస్ ఉంటేనే నిజంగా కూడా దేవుడికి ఈవిడ ఏమొదటుంది అది ఇచ్చేద్దాం అనిపించేలా ఉంటుంది అందులో చిత్ర గారు వాయిస్ మీరు నోట్స్ వైజ్ అంతా బాగుంది బట్ ఐ ఫీల్ దట్ ద ప్లీడింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఆ లిరిక్లో ఉన్న డెప్త్ ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది కొంచెం తగ్గినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ యూ ట్రై యూ లెవెల్ ఇది మీ కంపోజిషన్ అండి ఈ పాటకైనా మీరు మనసు విప్పి చెప్పొచ్చు మీరు ఏం మామాట పడక్కర్లేదు లేదు సార్ అంటే అది నాకు అనిపించింది అదే సార్ అంటే యూ కెన్ ఇంకా చాలా పర్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు అనిపించింది ఇందులో బికాస్ దర్ లాట్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ సాంగ్ అండ్ మెయిన్గా నాకు ఈ సాంగ్ నేను లిరిక్కి డివోట్ చేస్తాను బికాస్ ఇట్ గోస్ విత్ ద మీనింగ్ ఇన్ ది లిరిక్ చిత్ర గారు పాడింది ఉంటే కంట్లో నీళ్ళు వస్తాయి ఆ సాంగ్లో తర్వాత ఇది ఈ సాంగ్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నది ఎవరికి తెలియని ఒక చిన్న విషయం ఇది చిన్నప్పుడు నేను సరే ఎప్పుడు గిటార్ పెట్టుకున్నా లేదా కీబోర్డ్ చిన్న కీబోర్డ్ ఉడుకొని వచ్చే డాడీ అప్పుడు అది డాడీ గిటార్ ఉండేది నేను పుట్టుక ముందు కొన్నది అది దాన్ని పెట్టి దానికి ఒక ప్లాస్టిక్ తాడు గట్టు ఉంటుంది అది ఇంకా స్టూడియోలో జాగ్రత్తగా పెట్టానమాట అలా అదే ప్లాస్టిక్ తాడుతో అప్పుడు చాలా ఏళ్ళ క్రితం బిఫోర్ వీర్ ఆల్ బాగుని ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఏదో చెన్నై నుంచి ఎస్ఆర్ఎంటీలో ఆర్డర్ చేసి వెదురుపాక్ తెప్పించుకున్నారు డాడీ అది అందుకని స్టూడియోలో అదే మోస్ట్ ప్రెషియస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట దాని మీద నేను ఒక ఓసా ఐ థింక్ సెవెంత్ ఆర్ ఎయిత్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు సరదాగా దాని మీద వాయిస్తూ కంపోజ్ చేసిన ట్యూన్ సార్ ఇది వెన్ ఐ వాజ్ లెర్నింగ్ మ్యాండలిన్ అలా సరదాగా అలా కంపోజ్ చేస్తే అప్పుడు డాడీ ఆ ట్యూన్ విని నువ్వు వస్తావని మనసిస్తావని నేనొక కలగన్నాను అని సరదాగా రాసి హాల్లో కూర్చుని దాని తర్వాత ఎప్పుడు ఆ ట్యూన్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం దాని తర్వాత నేను ఇది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యాక మొన్న మొన్న పౌర్ణమి చేస్తున్నప్పుడు ఈ ట్యూన్ ఆ సిచ్యువేషన్ యాప్ట్గా ఉంటుంది అనిపించి దాన్ని టోటల్గా ఇలా ఆర్కెస్ట్రేషన్ చేశాను దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఆల్సో ఎక్కడ మాటలు తప్పైపోతాయో ఎక్కడ టెంపో పోతుందో అన్నట్టు కొంచెం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పాడినట్టు అనిపించింది తప్ప దట్ డైనమిక్స్ వాజ్ మిస్సింగ్ దేవుడి దగ్గర పాడుతున్నప్పుడు ఇస్తావా చంపుతావా అని అడగడం వీరు అది రావణాసురుడు రుద్రవీణలాగా అనమాట ఇక్కడ బతిమాలుతుంది అమ్మాయి కదా ఆ ప్లీడింగ్ ఆర్తి కనపడి ఉంటే బాగుండేదని ఫీలింగ్ డెబ్బై ఏడు మార్కులు ఇస్తున్నాను సిటి సోల సిటి ఇంతటని శరణి చూచితి రాజేష్ వాయిస్ ఆఫ్ అనంతపూర్ అన్నమయ్య కృతి సంగీతం కీరవాణి గానం బాలు శైలజ బృందం అంతర్యామి అలసితి సులసితి అలసితి సులసితి ఇంతటని శరణి చూచితి వదలవు 
మీరు అలసిద్ది సొలసిద్ది పాడిన ప్రతిసారి చాలా మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు అది మీ టోటల్ సాంగ్లో అది హైలైట్గా ఉంది మీరు పాడిన ప్రతిసారి అండ్ గుడ్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నథింగ్ టు కంప్లైన్ నథింగ్ టు కంప్లైన్ అట్ ఆల్ నథింగ్ టు కంప్లైన్ తొంభై పర్సెంట్ వాయిస్ ఆఫ్ గుంటూరు మల్లిక మనం ముందుకు వస్తుంది ఆహ్వానిద్దాం ఒకసారి ఆవిడ ఎంపిక చేసుకున్న పాట ఆనంద్ సినిమా నుంచి నువ్వేనా చాలా మంచి కంపోజిషన్ ఇది కూడా రచన వేటూరి సంగీతం కేఎం రాధాకృష్ణన్ గానం శ్రేయా ఘోషాల్ కేఎం రాధాకృష్ణన్ ఇద్దరు కలిసి పాడారు బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్
బ్యూటిఫుల్ కాంపోజిషన్ కొన్ని నోట్స్ మాత్రం కొంచెం తడబడినట్టు నాకు అనిపించింది కాకపోతే ఓవరాల్గా ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సింగింగ్ నాకు ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఆయన అనుకుని చేశాడో లేదు కానీ నాకు అనిపించిన ఇన్స్పిరేషన్ విశ్వనాథన్ గారు చేసిన పాట నేను పాడింది ఒకటి ఉంది నువ్వేనా సంపంగి పువ్వు నువ్వేనా జాబిలి తరరే నువ్వేనా తరారి రరర నువ్వేనా నువ్వేనా ఇంక పొజిషన్ అండి మహాన్ బాబు ఎనభై ఆరు శాతం దీంతో మనకు ఈ అధ్యాయం అంటే ఫైనల్స్లో మూడవ అధ్యాయం పూర్తయింది ఇంకా ఒక్క అధ్యాయం మిగిలి ఉంది ఆ అధ్యాయం అయిన తర్వాత మార్కులన్నీ చూసి ఆ భారాన్ని ఇప్పుడున్న నా శరీర భారాన్ని మోయడమే కష్టం ఈ భారాన్ని ఎలా మోయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎవరిని నిష్క్రమింపచేయాలో ఎవరికి ప్రజలు ఇవ్వాలో బాగా ఆలోచించి చేయాల్సిన విషయం సర్వే జనాసు జనోభవంతు సర్వే సుజనాసు కినోభవంతు నమస్కారం